überhaupt nicht pöbeln, Theo. Nimm bloß mal meine Frau-Henne. Frau wie vorzüglich. Deine Henne, die war vor Jahren mal Frau. Heute ist sie Oma. Wenn die mal ihr letztes Korn gepickt hat und ihre Hühnerohren für immer zumacht, dann wird man sagen, die Lücke, die sie hinterlässt, ersetzt sie völlig. Du ist aber <lacht> Schluss, Theo. Ja, du schrei doch nicht so, Old Nick. Bitte beim Namen. Gut, dann eben Züchterfreund Nikolaus. Angenommen, Zuchtfreund Maus. Auf meine vorzügliche Hände lasse ich aber trotzdem nicht kommen. Schon ja nicht dein Hahn, der kräht ja schon auf dem letzten Loch. Mein Hahn, der kräht Ast rein. Wenn ich es ihm sah, dann kräht er so ja Koloratur. Deine Hände, Old Nick. Die sticht er da vor jeder Jury von vorne bis hinten aus. Was sagst du? Ja. Das war ein gezielter Blattschuss gegen meine Züchterehre. Kann ich nicht sitzen lassen. Wer hat denn hier laut gegen meinen Hahn angestunken? Du doch, Old Nick. Und was hast du gegen meine Henne injuriert? Nur das, was zu sagen ist. Züchtermäßig. Theo, das hast du nicht umsonst gesagt. Hallo, hier Nosse ABV. Ja, ja, komm so rein, komm so oh. rein. Oh, hier Nosse Regel. Herr Leutnant, ich, wir, äh, also... Na, unsere... na, 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 was oh. haben wir denn so früh, Frau Maus? Ist ja noch nicht mal sieben. Ich, ich wollte, ich muss, äh, eine Anzeige. Ach, das ist ja so furchtbar. Was ist denn furchtbar? Hm? Sophia und Paulchen sind verschwunden, direkt aus dem Gehege. Also, ich tippe ja auf Entführung und Diebstahl oder, oder auf Totschlag. Aber ohne, dass zwei tote Leichen da sind. Und das ist es. Ein bisschen viel getippt auf einmal, was? was? Sind ja fast sechs aus 49. Aber Sie sagten direkt aus dem Gehege. Ja, 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 ja. Da darf man doch wohl annehmen, dass diese Sophia und der... Äh, wie hieß denn der Kollege noch Paulchen, gleich? Paulchen. Ah, ja. Dass Sophia und Paulchen nicht dem menschlichen Sektor entstammen. Äh, Vielmehr Freunde aus dem Tierreich sind. Ay, Hühner sind es hier noch so redlich. Zwei Zwerghühner. Ein Pärchen. Zwerghühner? Ja, ja. Ach, das sind diese Hände in Flachbauweise, sozusagen gackernde Lilliputz. Also, also das lassen Sie mal nicht mein Theo hören, Herr ABV. <lacht> Sophia und Paulchen sind erstens Rassierflügel, zweitens züchterisch wertvoll, drittens echte Antwerpener Bartzwerge. Und viertens und sind sie verschwunden, direkt aus dem Gehege, ja. entführt, geklaut oder gemeuchert, ja. hab alles gehört. Oh. Ja... Weggelaufen können sie wohl nicht sein, Frau Maus. Nee, 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 nee. Ausgerissen nee. sind die bestimmt nicht. Gerade jetzt, wo die Rasse ihr Flügelausstellung ein Großereignis für Zwerghühner vor der Tür steht, da, da werden sie nämlich besonders gut gesichert. Außerdem, mein Theo, kriegen sie bestimmt einen Preis mit Medaille. Ah, was? Ja, ja. Das wissen diese Barthühner schon vorher? Äh, Ist ja beinahe menschlich. Sie sind preisverdächtig. Gewesen. Gewesen? Na. Jetzt sind sie doch weg. Ach, mein armer Theo. Ach, Mensch. Wie steht da jetzt bloß da, ohne Sophia und Paulchen auf der Spezialzuchtspatenschau Antwerpener Barzwerge im Kreismaßstab? Und deshalb, Herr Leutnant, müssen Sie sofort die Fahndung einleiten, die Verfolgung aufnehmen, alle Spuren sichern und die Leute mit Fragen löchern. Gut, 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 gut. Ja, ja. ja. Erste Frage an Sie. An Frau Maus. Wann haben Sie die fraglichen Zwerghühner zum... W weiß schon, was Sie fragen wollen, weiß schon. Wann ich Sophia und Paulsen zum letzten Mal gesehen habe, wollten Sie fragen. Na, warten Sie ich mal. Ich wollte das nicht fragen, wann Sie die Zwerghühner zum letzten Mal gesehen haben. Ich wollte Sie fragen, wann Sie die Zwerghühner zum ersten Mal nicht gesehen haben. Das ist die umgedrehte Methode. Also, wann ich sie nicht gesehen habe? Hm, D das war heute früh, so kurz nach sechsen. Theo war schon zur Arbeit nach Berlin reingefahren und ich wollte Sophia und Paulchen füttern. Und da waren sie beide nicht mehr da. Weg waren sie. Frau Maus, war das Gehege verschlossen? Aber ja, aber ja, mit einem großen Holzriel. Aber wir wohnen ja gleich dicht daneben in unserem kleinen Haus. Komisch. Soll da komisch sein? Ich meinte, komisch, dass in der Kleingartenkolonie immer Grün einer Zwerghühner entwendet haben Tja. soll. Da ist da nichts dran. Na, Mörtel dagegen. Habe hier gerade eine Diebstahlsmeldung. Da hat einer in der Kolonie abends, klatsch, vier Kubikmeter Mörtel abkippen lassen. Nächsten Morgen fehlte die Hälfte. Ach nee. Ja, nun ermitteln Sie mal Dieb und Mörtel. Mörtel ist Mörtel und sieht aus wie Mörtel. Na ja. Äh, doch zurück zu Josephine und Paul. Sophia und Paul. Ja, richtig, richtig, hm. richtig. Äh, können Sie einen Tatverdacht aussprechen, Frau Maus? Hm. Oh ja, das ist auf die Schnelle. Nee, nee, nein, nee, nein. Nee. 
Wie verstehen Sie sich mit Ihren Nachbarn? Ach, prima. Könnte gar nicht besser sein. Nehmen wir bloß mal unsere Nachbarin zur Linken, was die alte Frau Wutschke hm. ist. Die geht bei uns im Garten ein und aus. Heute ganz zeitig, ja? da hat sie sich zum Beispiel bei uns Petersilie vom Beet geholt. Und gleich hinterher waren die beiden Zwergbärte verschwunden. Na, na nee, also nicht, was Sie denken, Herr Leutert. Ach, Aber na. Fakt ist doch, Sie sind weg. Ach, wie soll ich den Fakt bloß meinem Theo beibringen? Ach. Na, nun setz dich erst mal, Theo. Komm hierher, auf deinen Lieblingshocker. Ich sitze, ey. Es tut gut. Sitzt du auch richtig, Theo? Warum fragst du denn eigentlich, ob ich richtig sitze? Oh, bloß so. Möchtest du einen Pilz? So klar. Ich hab dir auch das große Braune in der grünen Flasche aus der Kaufhalle mitgebracht. Ja, prima, lass sprudeln. Na, könntest ruhig ein bisschen mehr in Zeitlupe gießen, Ellie. Wieso in Zeitlupe? Na, weil denn die Ohren länger was vom Glück an haben. <lacht> <lacht> Trinken tun sie ja sowieso nicht mit. Kein Schluck. So. Prost. Ah, das zischt. Möchtest mm. du noch ein Bier, Theo? Aber wenn es geht, ein klein wenig Verzögerung. Mhm. Ich habe das erste Mal ja nicht mal verinnerlicht, Ellie. <lacht> verinnerlicht ist gut, Theo. Äh, äh, innerlich, ah. innerlich, da, da wirst du das auch brauchen. Wie meinst du das? Ach, bloß so, Theo. Und das hast du vorhin schon mal gesagt. Ja, wirklich? So, Ellie, du hast da was. Was hast du denn? Nicht. Wirklich nicht? Nö, aber du hast auch nicht, Theo. Nicht mehr, meine ich. Was soll ich nicht mehr haben? Sophia und Paulchen hast du nicht mehr. Was, was sagst du da, Mädchen? Sophia und Paulchen sind aus dem Gehege verschwunden. Und das sagst du so einfach hin? So als wenn nichts weiter wäre als wieder Wetterbericht von vorgestern? Also ich an deiner Stelle. Ich hätte ja gedröhnt. Hilfe, Überfall, Diebstahl! So, so, sag mal, woher willst du denn wissen, dass es ein Überfall mit Diebstahl war? Du hast du doch selber gesagt. Sophia und Paulchen sind aus dem Gehege verschwunden. Von der Lena, da verschwinden sie doch nicht. Niemals, ja. Genau das habe ich dem Robert redlich auch gesagt. Der Riegel war vor, habe ich hm. gesagt, und die Hühner waren weg. Hatten beim Redli warst du? Na klar, verschwundene Rassehühner fallen allemal auf den Tisch vom ABV. Ja, möglicherweise schaltet redlich doch die K ein. Mhm. Vielleicht sogar mit einem scharfen Suchhund. Darunter verbessert er nie. Dann darf ja nicht an Paulchen denken. Diesmal hat er womöglich den Spaten ersten gemacht. Möglicherweise. Die stecken jetzt da, vor meine Süchterfreunde. Ja. Die einen werden sagen, dem Theo, den laufen die teuren Antwerpner nur schon unter der Hände weg. Die anderen werden sagen, Zuchtfreund Maus übt mangelnde Wachsamkeit und lässt sich sein Klasse 1a Bartpärchen klauen. Und ich sage, ich sage dir ehrlich, am liebsten würde ich vor dieser Ausstellung für eine Weile weggehen aus dem Ort. Nein, wo mich keiner kennt. Mensch, Theo, da könnten wir ja direkt in Urlaub fahren. Wie kommst du denn jetzt auf Urlaub? Na, du hast doch eben gesagt, dass du für eine Weile dahin willst, wo dich keiner kennt. Das war da mehr theoretisch. Ach so. Na, praktisch ist das so einfach nicht. Hm. Vor allem, erst müssen mal die Täter zur Strecke gebracht werden. Rache für Paulchen und Sophia. Also da wird sich der Redlich schon drum kümmern. Sind Sie da, Frau Wutschke? Ach, das Robertchen ist da. Na komm rein, Junge. Oh, wie ich das aber gut bei Ihnen, Mutter hm. Wutschke. Na ja, die Tünchen. Was? Möchtest du nicht eine Kelle voll mitfuttern? <lacht> Danke, Mutter Wutschke. Na warten so, ja oder nee? Ja, Danke, nein. Ach, du bist wohl auch einer von diesen jungen Leuten, was vor lauter Angst und Bange vor dem Herzknacks um jedes Fettauge einen großen Bohren macht. Und lieber pro Tag 30 Zigaretten wegpustet, wa? Nee, nee, ich bin nicht Raucher. Also auch ein Angsthase. Ähm, Mutter Wutschke, ich möchte Sie hiermit... Was wirst denn gleich so dienstlich? 
Robertchen, das war doch nicht persönlich gemeint. Aber wie hat nicht schon dieser bekannte Olle König aus Frankreich gesagt? Der sagte, jeder soll bei ihm am Sonntag sein Huhn im Top haben. Und heute ist Mittwoch, da hat den ollen Franzosen also sozusagen drei Tage vorfristig überrundet. Icke. <lacht> Mutter Wutschke, ich muss Sie hiermit fragen, ob Sie heute früh bei der Familie Maus im Garten gewesen sind. Na klar, war ich. Hab mir frische Petersilie geholt. Die Elli Maus, die kriegt von mir dafür immer Liebstöcke. Das ist sehr praktisch. Andere tauschen die Hussadressen aus und wir tauschen eben die Würze. Was soll denn die Fragerei, Robertchen? Haben Sie bei Maus im Garten zufällig bemerkt, ob dieses Zwerghuhnpärchen, es wird, glaube ich, Sophie und Paul Egon gerufen und ist seit heute Morgen verschwunden, waren die beiden noch in ihrem Gehege drin? Ach, du meinst diese zwei spielrigen Hungerhühner, die der Theo immer wie seine Augenweide hüten tut? Also ich sah ja immer so kleine Pfannen, gibt das ja nicht, um die Beben reinzuhauen. Mutter Wutschke, waren die Zwerghühner heute früh in ihrem Gehege oder nicht? Was hast du denn bloß immer, Robertchen? Ich hab nicht hingeguckt auf Ehre. Und Sie haben auch nichts gehört? Doch, Josef Flugzeug. Das ist ziemlich niedrig rübergeflogen, das war ein schöner Krach. Sie haben die Zwerghühner also weder gesehen noch gehört, Mutter Wutschke. Robertchen, wenn ich das sah... Und ich sagte auch gleich, was du sagen willst, aber nicht sag's, weil du als kleiner Junge bei mir die Johannisbeeren frisch vom Strauch gefuttert hast. Du hast mich in Verdacht, ich hätte die Hühner in den Topf gehauen. Bewahre, Mutter Wutschke, ich, 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 ich Och, wollte... Mensch, ähm, Robertchen, du bist ja nicht ganz richtig. Erstens Heik Rente, außerdem selber Hühner. Aber keine Zier- und Kuckhennen, sondern richtige Essvögelchen. Format Suppenhuhn Deluxe. Aber ihr sehen habe ich trotzdem was. Ja? Zum Beispiel, Mutter Wutschke? Na, dass der Theo Maus wie ein Klammeraffe an seine mickrigen Hühner dranhängt. Und die Elli, die leidet drunter. Schwer. Inwiefern denn? Na, weil sie neben ihrer Arbeit in der Kaufhalle bloß immer Henne und Hahn gehabt hat. Und nie eine Reise mit ihrem Mann. Seit über 20 Jahren sind die Beden nur schon nicht mehr auf Urlaub gefahren. Alles wegen diese Westentaschenboilers. Was denn? Was denn, so ein Zwerghuhn wird über 20 Jahre alt? Ehns doch nicht. Aber der Theo, der kauft sich doch öfters mal ein neues Paar. Und eins will ich da sagen. Die arme Elli, die ist jahrelang schon Zwerghuhn geschädigt. Das kannst du mal glauben. Öfters schon, da hat sie laut in Jarten reingemeckert. Also wenn der Theo nicht da war, da hat sie laut geschimpft, sie lässt das Federviehzeug zum Mond starten. Oder wie ließ es eine Fliege machen, ab durch die Mitte. Das ist ja wirklich interessant. Leute, das redlich. Schon was Neues? Nein, Frau Maus. Haben Sie die Zwerghühner gestellt? Leider nein. Die Täter auch nicht. Ha. Falls es die Täter überhaupt gibt. Also Sie dachten da wohl mehr an einen? An einen oder auch an eine. Also einer Frau würde ich sowas nie und nimmer zutrauen. Frau Maus, unterschätzen Sie die Frauen nicht. Schon Sherlock Holmes, der große Karierte, hat gesagt, alle berühmten Giftmörderinnen waren Frauen. Na, ein Mann kann ja auch nicht gut Giftmörderin sein, ne? Apropos Mann, was macht denn der Gemahl? Wie trägt das denn so, Tja. dass seine Antwerpener Bartnelken vollzählig verschwunden sind? Bartzwerge. Natürlich, Bartzwerge steht ja auch im Protokoll. Ja, also zuerst war der Theo ja mächtig am Boden, von wegen sein Image als Züchter war. Und dass die Zuchtfreunde sagen werden, er hat sie nicht mehr alle, sondern gar keine Bartzwerge mehr. Und dass er wegen dieser wichtigen Ausstellung weit weg möchte, raus aus der ganzen Gegend. Und darauf hat er Rache geschworen. Und dann ist er weg. Wohin? Na, wohin schon? In der Kneipe ist er. Na, dann ist er wenigstens nicht weit weg. Immer wenn's brenzlig wird, haut der Theo ab in der Kneipe. Dabei hat er doch zu Hause auch sein Bier. Sogar das große Braune in der grünen Flasche. Die trinkt er am liebsten. Auch ein Bier, Herr Leutnant? Im Prinzip nein. Sonst aber ja, wa? Aber bitte nur eins. Ja, ja, ja. Übrigens, was ich noch fragen wollte. Ja? Ich meine, mal ganz im Vertrauen. Ja? Frau Maus, Sie haben diese verschwundenen Barthühner doch eigentlich... Ganz gerne verschwinden sehen, stimmt's? Was? Hab ich? Seien Sie doch ehrlich. Verwünscht haben Sie die kleinen Hühner. Zum Mond schießen wollten Sie sie. Über 20 Jahre konnten Sie keinen Urlaub machen mit Ihrem Mann. Wehen der kleinen Hühner. Also, also, das haben Sie von der Wutschke. Und jetzt glauben Sie womöglich, ich hätte... Hören Sie mal, Herr Leutnant Redlich, selber die Tiere wegnehmen und sich selber anzeigen. Also, das, das wäre doch glatt verrückt. 
aber, aber es stimmt. Es stimmt, ich war gegen die Hühner immer. Aber deswegen habe ich den Viechern doch nicht angetan. Könnte ich meinem Theo doch nie antun. Außerdem, ach, wissen Sie, habe ich schon Ärger genug. Vor einer Stunde war die Irina da, das ist meine Tochter. Und kaum hat sie gehört, Sophia und Paulchen sind weg, schon sagt sie, na endlich, Mutti. Wieso endlich? Na, endlich können wir anbauen, hat sie gesagt. Mensch, wird der Lutz sich da freuen. Der Lutz ist mein Schwiegersohn, Lutz Erbke. Sehen Sie, Herr Leutnant, und darüber habe ich mich geärgert. Wa? Anstatt mitzufühlen, will meine Tochter sofort andatschen. Haben Sie ja schon lange vorher abgebeten. Ha? Ging aber bloß nicht. Da hat Theo nämlich jahrelang sein Riel vorgeschoben. Der Garten ist bei uns bemessen, hat Theo gesagt. Und für seine Antwerpener Barzweier braucht er Auslauf, nicht? Ein Huhn, was nicht bequem scharen kann, dem kratzt bald überhaupt nicht mehr. Das waren seine Worte. Wa? Sie sind wohl auch nicht so ganz für das private Bauprogramm von Tochter und Schwiegersohn, Frau Maus? Ach, und wissen Sie, Herr Leutner, es sieht doch mal so aus, wa? Jetzt kommen die Kinder mit Andreas und Ute, also, weil die Enkel sind, wa? kommen Sie zum Wochenende öfter mal raus zu uns in Jagen. Da freue ich mich. Klar, wenn Sie kommen, ist es schön. Wenn Sie nicht kommen, ist auch gut. Ja. Aber wenn Sie nur bei uns im kleinen Garten eine kleine Datsche anbauen, dann sind Sie womöglich den ganzen Sommer über hier. Und... Allzu oft ist ungesund, sag ich mir nicht. Äh, wenn ich aus der Kaufhalle komme, dann habe ich auch keine Lust, immer auf die Kleinen aufzupassen. Da bin ich gerne mal mit meinem Theo alleine. Man ist ja noch jung, nicht wahr? Was wahrlich nicht zu übersehen ist, Frau Maus. Ja, wirklich? Und ab, die Volkspolizei ist doch nicht auf die Augen gefallen. <lacht> Sie sind... Äh, äh, Frau Maus, hm? Ihr Schwiegersohn Lutz Erbke plus Tochter Irina könnten also... Fakt wäre geplanter Bau einer Datsche auf beschränktem Gartenraum infolge Rassehühnergehege mhm. ein gewisses Interesse am Verschwinden oder an der Beseitigung der Zwerganwerbner gehabt haben. Ach nee, 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 nee. So weit würde ich nicht gehen, Herr Leutnant. Ich nee, sagte nee. ja, könnten. Könnten ist die Möglichkeitsform. Ich halte es aber nicht für die Möglichkeit. Ach, wissen Sie, möglich so manches. Was macht Ihr Schwiegersohn denn so? Der mauert. Das macht so mancher. Der Lutz ist Maurer auf dem Bau. Aber jetzt momentan mauert er in der Feilchenstraße bei Dings, äh, Dings da, na, Dingskirchen, na, na, da bei diesem ganz Bekannten von Filmbühne, Funk, Fernsehen, diesen Mann, den Namen habe ich doch gerade vergessen. Also Sie meinen den freischaffenden Bürger Erasmus Müller-Mufke. Den und keinen anderen, jawohl. Hallo Sie, Herr Erbke. Was ist? Leutnant Redlich. Ich möchte Sie sprechen. Verstehe Sie nicht. Kein Wunder, der Mischer ist so laut. Was haben Sie gesagt? Kann ich verstehen. Der Mischer ist so laut. Du alter Witz. Ja, da habe ich noch ihn. Moment mal. Kennen Sie den? Müller sitzt im Jagdenrestaurant. Kommt der Kellnerin, bringt ihm seine Torte und sein Kännchen und sagt, sieht nach Regen aus. Sagt Müller, ja, aber man merkt trotzdem, dass es Kaffee sein soll. <lacht> der mischt auf Wahl, Leutnant. Na und jetzt lassen Sie mal ihn gucken. Ich gucke ja schon die ganze Zeit. Was ist denn das für ein Mörtel? Na, ja, ganz einfacher Mörtel. Damit verputze ich dem müller Mufke seinen Animalpol. Auf gut Deutsch, ein Schwimmbecken für Viecher. Schätze ein, da wird der gute Mufke seine japanischen Joltfische drin baden lassen. Und den echten Rasse Edelrüden mit einem Badekäppchen. Ja, ja, ist ein Schnopp. Nee, nee, da brauchen Sie nicht zu kicken. Der Kollege Künstler ist zurzeit voll unterwegs. Er staubte Sommerbühnen ab. Agat. Schuppert, macht Mäuse, holt Kies ran, wie Sie es möchten. Mörtel auch? Mann, Herr Leutnant, Mörtel wird da nicht über einen langen Weg mit dem Datscher rangeholt. Der wird vor Ort im Mischer gemixt oder vom Spezialfahrzeug transportiert und meterweise abgekippt. Wie kommen Sie überhaupt auf Mörtel? Letzte Nacht wurden hier in der Gegend laut Anzeige zwei Kubikmeter frisch abgekippter Mörtel von der Straße gestohlen. Was gucken Sie mich dabei so an? Ich kann Ihnen sagen, wie es öfters lang geht mit diesem Kippmörtel. Wenn er zu privat kommt, wo er vielleicht ja nicht hin soll, dann kommt er gelegentlich auf seltsame Wehe. Er kommt, wenn es nicht mehr so hell ist und ohne Rechnung. Und weil er im Halbdustern ohne Rechnung kommt, muss der Empfänger mit rechnen, dass Fülle weniger Mörtel kommt, als Mörtel kommen müsste. So was nennt man angeblicher Transportschrott. Interessant. Und Sie sind der Schwiegersohn von Elli Maus. Und von Theo, genannt Mausebart. Wehen seine Zwerchhühner, die mit dem Vollbart im Namen. Also, das waren vielleicht Typen. Weshalb sagen Sie, 
Es waren vielleicht Typen. Gut, wenn Sie wollen, sag ich eh mit sind Typen. <lacht> sind ja wirklich Typen. Dreck komischer Fühl. Für einen Teller zu mickrig, zum Hintern Spiel stecken zu dicke. <lacht> Für zwei Eier von diesem Mini-Henne braucht man bloß eh einen Eierbecher und dann klappert's noch. <lacht> Na und bei dieser Ausstellung, ha, machen Sie auch noch schwer auf Schau und schmeißen sich in die Hühnerbrüste vors Preisgericht. Dazu wird es nun wohl nicht mehr kommen. Wieso? Hat Paulchen sich an einen dicken Regenwurm überfressen? Nein. Beide Zuchthühner sind ihrem Schwiegervater heute Morgen entwendet worden. Ihr klaut sind sie? Mann, da braucht er ja kein Jeher mehr. Schon können wir anbauen. Ich glaube, da will Frau Maus nicht mitmachen. Braucht sie auch nicht. Das bitte da schützt sie ich mit ihren Arm hoch wie nischt. Machen Sie, was Sie wollen, Herr Erbke. Ist schließlich Familienangelegenheit. Nur noch eine Frage. Wo waren Sie heute früh zwischen 5 und 7 Uhr? Mit dem Moped auf dem Weg zur Arbeit. Hoppla. Jetzt sieht mir erst mal eine Funzel auf, wo Sie mit Ihrer Frage hingezielt haben. Sie denken, ich war das mit der Hina? Herr Leutnant, da denken Sie schief. Eine Datsche kann ich mir auch woanders hinbauen. Dazu bräuchte doch nicht die paar Meter in Theo seinen Hühnerjarten. Nee, nee, die Frage ist doch die. Wer wen und warum? Na, wenn überhaupt. Und nun will ich Ihnen mal was sagen. Erst dann Abend hattet hier ein bildschön Klamauk mit Wordem, ein sogenanntes Verbalgefecht. Theo gegen Old Nick und umgekehrt. Es ging mal wieder um die lieben kleinen Zwerchhühner. Also das war vielleicht eine kämpferische Diskussion für Schwerhörige? Sie können den Nachbarn fragen. Interessant. Jawohl. Zuchtfreund Otto Niklaus ist ein Konkurrent von Theo. Old Nick züchtet Dito an Werbnerbartzwerge und wollte mit seinen Geflügel auch zu dieser großen Ausstellung schaffen. Na merken Sie was? In etwa. Schönen Dank. Put, 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 put. Sie kommen wegen der Hühner? Haben Sie gesagt, Herr Leutnant? Weshalb kommen Sie eigentlich wegen der Hühner? Ach, ich bearbeite gerade den Fall Sophia und Paulchen. Sophia und Paulchen? Was ist denn da der Fall? Das Pärchen ist dem Züchter Theo Maus ganz offensichtlich entwendet worden. Sophia und Paulchen geklaut? Das darf doch nicht wahr sein. Herr Leutnant, nun frag Sie, wer macht denn so was? Genau das wollte ich Sie fragen. Mich? Ja, wieso gerade mich? Weil Sie sich auskennen. Herrn Maus Zwergbartbärchen war doch züchterisch wertvoll. Und hatte Sie Chancen? Die man nimmt. Da kann man mächtig geteilte Meinung zu haben. Und wie steht's mit Ihren Hühnern? Und die haben Chancen. Hatten Sie deswegen gestern Abend mit Ihrem Zuchtfreund Maus die erregte Auseinandersetzung? Wer hat Ihnen davon erzählt? Die halbe Nachbarschaft war Ohrenzeuge. Das darf doch nicht wahr sein. Also nur wird der Hahn in der Pfanne verrückt. Ich werde verdächtig. So würde ich das nicht sagen. Ja, aber Sie meinen, dass ich gewesen bin. Das habe ich nie behauptet, Herr Nikolaus. Junger Mann, so lange kennen wir uns nun schon, der Theo und ich, über 20 Jährchen. Gut, züchtere Scham war nicht immer in eine Kerbe reingehauen. Und gestern Abend... Es war ein reines Fachgespräch mit deutlicher Aussprache. Wir hören nämlich nicht mehr so jung wie 1955. Ja, und wissen Sie, was ich jetzt mit Ihnen mache? Bürger Nikolaus, ich bin hier in amtlicher Ausübung. Lassen Sie den Stock liegen. Den brauche ich zum Laufen. Wir marschieren jetzt nämlich zu Theo. Ich lasse mir doch nicht länger verdächtigen. Nee, Leutnant, nicht da jetzt lang, hier jetzt lang. Der Theo hockt im Siedlerstolz, was unsere kleine Züchterkneipe ist, bei Onkel Willi. Ins will ich ja mal sagen, Onkel Willi. Manchmal schlägt das Schicksal zu. So schnell kannst du ja nicht kicken. 
wie der Zuhörer, Onkel Willi. Theo, du sollst nicht immer Onkel Willi zu mir sagen, ich bin der Objektleiter. Ist das schon gut, Onkel Wirt. Hast mal lieber noch zwei Doppelte strömen. Den für mich und den für... Äh, was sei ja, wofür? Alles auf meine Rechnung. Und mir das Schicksal auch so... Äh, meine ganzen Zwerginer sind weg. Alle. Keiner weiß, wohin. Der ganze Zwerghühner? Ja. Man nicht war noch mal bloß zwei. Aber was für zwei, Onkel Willi. Was für zwei. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Guten Abend, Old Nick. Guten Abend, genauso redlich. Guten Abend. Schön, schön, winke, winke. Oh, der hat's aber eilig. Dabei hat er doch gerade erst bestellt. Stopp, hier bleibst du, Theo. Ich habe nämlich gehört, Redlich hat mich im Verdacht, ich hätte dein Pärchen an Färbner gemaust. Also, das hat er gesagt. Ich möchte feststellen, dass ich keinen der hier Anwesenden verdächtige. Hinweise aus der Bevölkerung mussten jedoch beachtet werden. Und deswegen sind Sie jetzt zu mir gekommen. Ha? Wieso? Sie sind doch der Geschädigte. Die Geschädigte? Ja. Ach, also ja, ja klar, klar. Nee. Leutnant, was, was soll man da machen? Hin ist hin und futsch ist futsch. Sag redlich, hm. der ich nichts damit zu tun habe. Ja, auf ja, keinen Fall. Theo, hm. mein Beileid. Aus ganzem Herzen. Ich danke dir heute nicht. Leute, hm. du bist aber hier noch mit den Hesen trompetet. Jetzt kommt eine Lara vom Wirt. Ahoi, wir trinken auf deinen Urlaub, Theo. Ach, den Urlaub fahren Sie ja mal aus. Jawohl, Theo macht Urlaub 14 Tage Zinnowitz für zwei Personen Anreise am 1. August. Heute haben wir 14 Tage davor. Und in 15 Tagen ist Ausstellung. Und du, Armer, kannst zum ersten Mal seit 20 Jahren nicht mitmachen. Meine Mittel fällt plötzlich weg vor Schmerzen, Old Nick. Nie war ich in Urlaub. Nie auf Züchter Sieges Protest. Immer habe ich die Hühner gehabt. Aber nun sind sie weg. Ich habe uns vielen Plätze besorgt für Ellie und für mich, war. Sie weiß aber noch nicht, davon soll eine Geburtstagsüberraschung werden. Ach. Theo, wie lange hast du denn die Ferienplätze schon? Das sind drei, vier Wochen. Wo. Ach. Mensch, Theo, dann hast du ja schon lange vorher gewusst, hätte nicht. Theo Maus, ich sage es Ihnen dienstlich sowie auf den Kopf zu. Siegeschancen hatten Sie bei der Spartenausstellung wie so oft keine. Sie hatten die Nase voll und haben Sophia und Paulchen heimlich und planvoll äh, geschlachtet. Nein. Nein, niemals nur, nur über meine Leiche. Aber sie hörte früh, kurz nach Siemel in Berlin. Und am Stadtbahnbau verkauft. In der Rassegeflügelhandlung. Hiermit erstatte ich Anzeige gegen persönlich. Wegen vollendete Irreführung an Old Nick. Und alles Sichter, Kollege. Und, und die VP. Ich bitte um Milde. Denn es sollte der Erholung dienen. Die Anzeige wird fallen gelassen. Es liegt nämlich schon eine Anzeige vor, und zwar von Frau Maus gegen Unbekannt. Aber weil der Unbekannte sich soeben als Bekannter bekannt hat, ist die Sache erledigt. Vorsicht, du Mlau vom Wirt! Zahlen tut der Späturlauber. Und mit die Zichterei ist nur Sense, wa, Theo? Na und ob, Old Nick, also nie wieder Hühner! War Beste? Wissen wir, ich mache, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen? Nie. Stell ich um auf Rassekanicke. Platz haben wir ja genug. Das war Der Bart ist ab, ein Kriminalhörspiel von Peter Gaulitz mit Helmut Gefke, Werner Trögner, Hanna Rieger, 